नमस्कार तनुजाज ब्रह्मर्पणमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे आज आपण एक अशी रेसिपी पाहणार आहोत ती डायरेक्ट खाता येणार नाही पण जे पौष्टिक पदार्थ केले जातात लाडू धारवाडी पेढा ह्या ज्या रेसिपी आहेत एकदम परफेक्ट कशा बनवता येईल त्यासाठी आपली आजची ही रेसिपी कामाला येणार आहे धारवाडी पेढा असो किंवा लाडू असो त्याच्यामध्ये एक साखर असते ती दाताला बिलकुल चिटकत नाही आणि ती थोडीशी क्रिस्टल टाईप असते तर आज आपण त्याची रेसिपी पाहणार आहोत म्हणजे तगारची रेसिपी तर तगार बनवण्यासाठी विशेष असं काही साहित्य नाही आहे इथे आपण साखर घेतली आहे एक कप आणि पाव कप आपण पाणी पॅनमध्ये घेतलं आहे आणि सुरुवातीला गॅस आपल्याला हा पॅन तापेपर्यंत फुल ठेवायचा आहे नंतर कमी करायचं तर इथे गॅस मी कमी करून घेतलेला आहे आणि कमी गॅसवरच आपल्याला हे एकदम साखर सतत ढवळत राहून विरघळून घ्यायची आहे तर साखर आपली छान विरघळलेली आहे आणि याच्यामध्ये आपण दोन टी स्पून दूध घातलेलं आहे दुधामुळे आपला पाक जो आहे तो एकदम स्वच्छ होईल आणि जी आपली तगार आहे तोही एकदम पांढरशुभ्र होईल आणि हे वरती जो फेस येणार आहे आपल्या दूध घातल्यानंतर तो फेस आपल्याला काढून घ्यायचा आहे याच्यामुळे आपला जो तगार आहे एकदम स्वच्छ होईल जितकं नाही गेल तितकं मी हे काढून घेते एकदा का छान साखर विरघळली की आपल्याला गॅस हा मंदाच्यावरून फुल करायचा आहे तर आता मोठ्या गॅसवरच आपल्याला हे आपलं जे साखरेचा पाक आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे तगार बनवण्यासाठी जेव्हा आपण पाणी टाकतो हे कमी टाकायचं आहे नाहीतर आपलं गॅस पण खूप वाया जाईल आणि खूप वेळ लागेल आता यामध्ये आपण दोन चमचे तूप घालणार आहोत आता आपण गॅस बंद करूयात आणि इथे मी तुम्हाला दाखवते की आपल्याला कितपर्यंत साखर शिजवायची आहे तुम्ही पाहू शकता किती घट्ट पाक झालेला आहे इतका घट्ट पाक आपल्याला हा शिजवून घ्यायचा आहे हा म्हणजे जास्त हालत नाही आहे बोट लावला तरी हालत नाही म्हणजे तगारसाठी आपला पाक तयार झाला आहे आता मी हे जे पॅन होता ते खाली ठेवून घेतलेलं आहे गॅसवरून काढलं आणि ते आपल्याला आता सतत ढवळत राहायचं आहे साईडला जी साखर बनेल जे चिक चिकटत राहील ती पण आपल्याला सतत काढून घ्यायची आहे आणि भराभर आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे आणि हे सतत आपल्याला हे मिश्रण ढवळत राहायचं आहे तुम्ही पाहू शकता मिश्रण हळूहळू किती घट्ट होत आहे याच्या गुठळ्या आपल्याला बिलकुल होऊ द्यायच्या नाही आहेत आपण याच्यामध्ये तूप घातलं त्यामुळे कडेला साखर जास्तीत चिटकत नाही तुम्ही पाहू शकता आपली साखरही बनत आहे आता ज्या गुठळ्या होतात त्या आपल्याला प्रेस करत करत हे सतत हलवत राहायचं आहे याच्यामध्ये गाठी बिलकुल राहता कामा नाहीत जर तुमच्या पटापट गाठी होत असतील तर डोंट वरी परत आणखी हे आपण गॅसवर ठेवायचं आणि परत पुन्हा एकदा याचा पाक बनवून घ्यायचा त्याच्यामध्ये किंचित एखादा चमचा पाणी घालून आणि परत हे थोडा घट्ट पाक झाला की खाली घेऊन आपण हे पुन्हा करू शकतो किंवा तुमच्या पाकाची साखरच बनत नसेल तर परत आणखी आपण गॅसवर थोडा वेळ ठेवून त्याला घट्ट असर पाक करून ही प्रोसेस परत रिपीट करा म्हणजे तुमची साखर परफेक्ट होईल त्यामुळे ही रेसिपी बिघडण्याची काही शक्यता नाही तर तुम्ही पाहू शकता आपली त साखर किती छान झाली आहे म्हणजे आपला तगारा तयार झालेला आहे आणि याच्यामध्ये गाठी राहिल्या आहेत का ते हाताने चेक करावं आणि राहिल्या असतील तर त्या गरम असतानाच पटकन फुटतात त्यामुळे त्या फोडून पण घ्याव्यात किंवा तुम्ही हे चाळूनही घेऊ शकता पण परफेक्ट तगारा झाला तर चाळायची गरज नाही तर इथे मी एका वाटीत तगारा घेतलेला आहे आणि दुसऱ्या वाटीमध्ये पिठी साखर घेतली आहे तुम्ही ते पाहू शकता तगार जो आहे तो एकदम किती क्रिस्टल झाला आहे एकदम जाडसर झालेला आहे जसं आपला रवा असतो त्याच्यापेक्षा थोडंसं बारीक झालं आणि तगार हे आपल्याला हाताला बिलकुल चिकटत नाही आणि जी पिठी साखर असते ती आपल्याला हाताला चिकटते याच्याच अर्थ आपले जे बेसनचे लाडू किंवा इतर लाडू असतात ते दाताला चिकटून बसतात पण जर तुम्ही तगार वापरून 
बेसनचे लाडू किंवा कुठलेही लाडू केले जिथे आपण साखर वापरतो ते एकदम परफेक्ट आणि एकदम छान असे आपले लाडू होतील एकदम हलवायासारखे इथे मी हा लाडू आहे तो पण मी तगार वापरूनच बनवला आहे तर याच्यामध्ये हा लाडू मी तगारमध्ये बुडवून घेतला आहे ह्या खूप सुंदरही दिसतो आणि याची चवही खूप छान लागते तर हा तगार तुम्ही एकदम एअरटाईट डब्यामध्ये भरून सहा महिने अगदी आरामात ठेवू शकता हा लवकर खराब होत नाही तर इथून पुढे लाडू बनवताना पिठी साखर वापरू नका ही हा तगार बनवून ठेवा आणि तोच वापरा तुमचे लाडू नक्कीच खूप छान होतील तुम्हाला बाहेरच्या लाडूची काहीही गरज नाही पडणार तर ही रेसिपी नक्की करून पहा आणि कशी झाली ते सांगायला बिलकुल विसरू नका वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद असे छान छान रेसिपीज पाहत राहण्यासाठी आणि लगेच अपडेट मिळण्यासाठी तनुजाज भ्रमर पण हे आपलं सबस्क्राईब करा आणि त्याच्याच बाजूला जे बेल आयकॉन आहे तेही क्लिक करायला बिलकुल विसरू नका तसेच तुमच्या मित्रमैत्रिणी सोशल मीडियावर जरूर शेअर करा पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत थँक्यू